。进车，换鞋。对不起，对不起，哇、哦！我们还跟着，跟着疼痛了一下，天！哎呀，加哪了？加哪？加哪？刚刚眼睛痛都没哭，今天怎么搞的呀？哎，这种时候出问题。<笑>来吧，我会答对的。骑士成长大题时刻，来。刚才一被夹到手了，他会对哥哥说什么 ？A， 我要告诉妈妈。B， 哥哥你是猪吗 ？C， 哥哥你眼瞎吗 ？D， 我的手坏了。呃呃呃，来，量题板。老师，我要换座位。为什么呢？他抄抄作业两次之后，他尝到了红利。回放一下刚刚。其实我先写的，就是说抄作业的时候，你也别每道题都一样，你还要选两道题不一样的。谁抄你作业啊？每一次都跟我走，你这个有点明显了吧？它不一样，它写的形状跟你不一样。关键是要听听理由，好不好？如果有站得住脚的理由，我们还是判定你是独立行走、独立完成的，好吧？来。首先，我觉得 A， 我要告诉妈妈这个理由不成立，是因为我觉得依依她很成熟，她也不会去跟哥哥计较这些，然后她也不会说哥哥你是猪吗？因为她对哥哥也是很保护的，对对对。然后哥哥你是眼瞎吗？我觉得也不太可能，就是太埋怨了。对,对，最有可能就是，哎，我的手坏了。你说，你说，<笑>没错，我也是这么觉得的。哎呦，你行啊，把他都说动了。你看。<笑>就是你这么说了，我就想换了。<笑>那那你选什么？哥哥，你眼瞎吗？但搞不好他是另外一种语气，他说哥哥你是眼瞎吗？有可能这样子、嗯。因为依依是会说出那种对啊，我连自己的不乖都不知道，都要别人告诉我。哦，对，对，我不管，我想说。你是猪吗？哥哥，你是猪吗？这是,这是妈妈的心声。<笑>怎么可以关门不看清楚？真的是，妈妈都想开骂了。来吧，来，我们公布一下正确答案。哥哥，你眼瞎了吗？眼瞎了。邀请哥答对了，这个可以，这个可以。征服。哎，让你抄作业，抄错了吧？哎，抄错了，你有什么好得意的？你答错了，人家又没抄。我故意的，我就是说让你老抄我，我就写个错的。这个话难道不应该我来说吗？<笑>我先写了一个让他们抄了，<笑>然后赶紧换到正确答案。再改。一哥真的很对不起你，痛不痛了？真痛，给我抱抱。处理一下吧，赶紧，赶紧扶一下冰。都怪哥哥。哎，我看看，我看看。哎呦，你吹吹，你吹吹。哎呦，我好疼啊！没事，依依，一会儿就不疼了。哎呦，我都给你夹烂了。还说啊？还说？没事没事没事没事，不用看没事没事。我知道哥给你吹的。我都不想想起来。本来也没觉得烂，他一说烂，觉得哎更疼了。所以这个时候的话术就很重要。对，你你要询问他的感受，就到底怎么样，先安抚情绪，然后询问一下他的感受。主要哥哥还是没有经验了。对。创可贴什么的药，凉凉的，风它它就不痛了，没事吧？没事。哥哥再吐一下啊。嗯。痛了你就说，哥哥就不动了。痛不痛？这个手指。好了。痛吗？哎呀。刚刚夹破了吗？可以吹吹，可以吹。特别自责。觉得自己太失望了，今天
。没事，反正就是被夹了，因为哥哥又不是故意的。咦，你手受伤了，你还玩玩玩具吗？你想玩？哥哥又要自责了，他他其实是一个心理压力挺大的，就稍微犯点错，他自己给自己的压力。是他很容易自责的一个人。哥哥真不是个好哥哥。哥哥，你还说自己不是好哥哥呢？你就是好哥哥。哇，好暖哦！哥哥又要哭了。我都要哭了，我也要哭了，给你喝可乐。哥哥，没事儿，依依不走。知道，你先去玩吧，先去玩吧。他是在意哥哥情绪，你会不会又像上次一样，自己一个人偷偷在那里哭？是。可能我有的时候照顾妹妹，就是感觉没有很很细心，特别自责。